Bueno, yo les decía que menudo trabajo va a tener Euclides Acevedo y la muestra está en todo lo que ocurrió este fin de semana. Hace un rato estábamos hablando del tema del comerciante, el policía asesinado. Y ahora vamos a hablar de otro caso que ya lo estuvimos tocando con Iván Lizamón acá en su momento. ¿eh? Eh, la presencia de un supuesto eh, proveedor de drogas y armas al primer comando de la capital en nuestro país. Estamos hablando de una persona que fue detenida esta madrugada, eh, fue identificada como Levi Adriano Felicio, de 52 años. Cuando estuvimos hablando acá con Iván, ya le voy a estar detallando quiénes son los detenidos hoy, cuando estuvimos hablando acá con Iván decíamos, eh, esta persona aparentemente estuvo involucrada en un asalto en Villamorra el pasado 1 de octubre. Ustedes recordarán aquel comerciante que lo sindicaban como ha llegado a Jarvis Pavano, estaba retornando de Camboriú, llegaba a la casa, entró a la casa, le dispararon, pero fallaron en el atentado. Al final, él eh, solamente resultó con heridas de refilona en la cabeza. Habíamos dicho de que Levi aparentemente estuvo implicado. Él, la misma víctima nos llamó, nos pidió una entrevista y nos dijo, él no tiene absolutamente nada que ver. Y nos señaló, si era Levi, probablemente no iba a fallar el objetivo. Nos dio a entender que se trataba de una persona bastante peligrosa o bastante importante en el mundo de Lampa. Bueno, esta persona, Levi Adriano, Adriani Felicio, fue detenida esta madrugada en un operativo que se realizó en pleno barrio Villamorra, acá de Asunción. Una persona que estamos diciendo, ahí estamos viendo el momento del operativo realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas, eh, dirigido por la fiscal Alicia Zapriza. Vamos a escuchar. Un operativo de película que realizó esta madrugada la Secretaría Nacional Antidrogas en una vivienda de Villamorra. Ahí fue detenido el brasileño Levi Adriani Felicio, de 52 años, considerado por los antidrogas como uno de los mayores abastecedores de sustancias, armas de fuegos y municiones para las facciones criminales, primer comando de la capital y comando Vermello. Levi fue detenido a las 3 en su departamento situado en el segundo piso del edificio Villanova Andrade en un operativo que fue dirigido por la fiscal Alicia Saprisa. Del lugar se incautaron un fusil calibre 7.62, dos, dos pistolas calibre 9 milímetros y dos revólveres calibre 38. Pero en forma simultánea, en Pedro Juan Caballero también se realizaba otro operativo antidrogas, en este caso a cargo del fiscal Carlos Alcaraz. Y en ese operativo, en Pedro Juan Caballero, fue detenido Marcio Galloso, de 27 años, alias Candonga. Marcio Galloso era considerado o es considerado el brazo derecho 
de Levi. Y acá hay que hacer una importante relación de todo esto. ¿Cómo puede ser que una persona de este nivel, que está considerada como un nexo con los grupos criminales más importantes de Brasil, le hace primer comando de la capital y comando vermelho, esté en Asunción, y el otro en Pedro Juan Caballero? Y esto tiene una explicación. De un tiempo a esta parte, con el apriete que están haciendo desde Brasil a la zona fronteriza, los líderes de grupos que manejan la frontera, específicamente la zona de Pedro Juan Caballero, prefieren venir a Asunción porque pueden operar más tranquilos desde acá y dejan a su brazo ejecutivo o a su brazo derecho en Pedro Juan Caballero. Y eso es lo que se vio en la práctica, porque a Levi lo detuvieron acá en Villamorra y a Candonga lo detuvieron en Pedro Juan Caballero. Aparentemente hay comunicaciones entre ambos de las pocas que pudieron interceptar, pero ya encontraron una relación. Y un dato que me pasaba nuestro compañero Iván Leguizamón también al inicio o antes de este programa, me decía de que un detalle, un pequeño detalle, lo relacionó mucho más. Candonga le inscribió al hijo de Levi en un colegio de Asunción y ese detalle manejaban los investigadores. Es decir, había un nexo entre ambos. ¿Y por qué la Secretaría Nacional Antidroga se tomó ese trabajo? Un año dice que duró la investigación de llegar hasta, hasta él. Y si me permite, señor director, quiero irme a este material de ABC Digital, que también me acercó Iván Leguizamón, le agradezco, del 5 de julio de 2018. Dice, un militar cae herido en operativo antidrogas en Pedro Juan Caballero. Un militar comisionado en la Senal cayó herido ayer en un, toro, en un tiroteo en plena línea internacional de Pedro Juan Caballero, donde los agentes especiales abortaron la venta de un cargamento de 279 kilos de marihuana y capturaron a dos traficantes. ¿Quién fue, ¿Quién fue el responsable de este ataque al militar? Fue el grupo liderado por Belí. Entonces ya la Senat lo tenía en la mira desde aquel tiempo, porque uno de sus componentes fue víctima de ataque de ese grupo que tenía como base el norte del país, la frontera específicamente. Levi cayó, ahora está en poder de la Fiscalía. La Fiscalía está haciendo todo lo posible para que se lo expulse del país. ¿Cuál es el problema que tienen? Porque ya no lo expulsaron de inmediato. Porque en Brasil, si bien él está procesado por tres delitos, goza de un habeas corpus otorgado por el Tribunal Supremo Federal. Entonces no lo pueden enviar a Brasil. Es, es el obstáculo que tienen en este momento los investigadores para sacarlo del país. Pero ya se nos acabó el tiempo. Final de otro capítulo de Crimen y Castigo. La invitación para una nueva emisión mañana a partir de las 18 horas, siempre por ABC TV.